people, my name is Wella and my, uh, welcome to Ireland Life Channel. For today's video, I will share with you our Tiniku story. This story is not just about our story, it's about of every Niku baby fighting for their lives with all the apparatus in their body. It's a story of every mother with Niku, ba with Niku baby and their undying love and sacrifices for their baby. A story of heroic act of every doctor and nurses who, who attend to these children. They are the instrument of God to heal every sick baby. Thank you very much to all of you. This video is an invitation to all of you, especially to all mothers who knows how it feels to have Nico baby, to include them in our prayer even for a second. Let's not forget that behind the joy we experience today, there are mothers who suffer for their sick or even loss of their baby. So please let us all pray for them for their fast recovery and include including all the doctors and nurses who tend to these children. I am a mother of a Nico baby, pero ang story namin is mababaw lamang kumpara sa mga ibang nanay na may premature baby na ilang buwan na rin na nasa Nico o may mga newborn na may malalang sakit. Sa Nico area, apat yung mga bata na mga premature. Pang lima yung anak ko na iba naman yung case kasi ang case niya is low blood sugar. He is a filter baby but my case is uh, low blood sugar. Nung May 14, na-discharge na ako sa OB ward at instead na umuwi sa bahay at magpahinga kasi masakit pa yung tahi ko sa, dahil nga sa CS, nagpaiwan ako sa hospital para mapantayan si baby at the same time magpapagay din na rin kay baby. So, kasi hindi rin ako, man ako mapalagay sa bahay habang nasa, nasa, nasa hospital si baby. So, uh, imagine ang hirap nun. Walang tulog. Walang, wala, kasi, kasi wala kang bed. Wala kang ward. Kasi na-discharge na, na ako sa ward. So, nasa bench lang ako buong araw, buong gabi. Tapos, nahihirapan pa ako bumangon kasi masakit pa yung tahi ko. So, pero yun, bali, lahat yun, baliwala lang. Basta, importante, nandun ako para kay baby. Unang pasok sa Nico. Pag pumasok ka sa Nico, kailangan ka talagang complete ang isuot mo. Headdress, suit, mask, uh, shoes, sleep, sleeper, Nico sleeper. At before kang mawag sa baby, kailangan kang nakalabas ng kamay at nakalkohol. So, nung una kong pasok sa Nico, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Lalo nang nakita ko yung mga maliliit na baby, na mga premature na baby. Talagang na, un, na mga underdeveloped pa dahil, dahil nga premature pa. They are they are fighting for their life. Mangyak-ngyak sa kalagayan ng mga bata. But instead of negative emotion, I try my best to stay positive and say a prayer for these children and also for the doctor and nurses in Nico area. Actually, maraming ganap sa Nico nung time na yun. Nandun yung pinapainom pala yung mga baby. Pinapainom yung isang baby ng kape. Coffee, Miss Coffee Stick. Pwede pala yun. Uh, Kinonfirm kinon, kinon, kinon niyo ng lola ng, ay yung watcher na nagbabantay, yung lola na nagbabantay. Kasi inutusan siya ng nurse na bumili ng coffee stick. So, akala ng lola is magkakape lang yung yung nurse. So, sabi niya, parang nagpupuntuhan sa kami. Sabi niya, ano gagawin niya sa coffee? Papainumin niya na yung ako po ng coffee? So, yun nga, wala. <laughs> Pinaunong na yung, yung apo niya ng coffee kasi kinonfirm yun nun sa lampin kasi nang ihi ng bata, amoy kape. So, yun, nagpupuntuhan kami at well, 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 short explanation, ah, uh, well, my short explanation pala yun. Ah, uh, Binibigyan niya ng kape yung batang yun kasi sa tuwing nakakatulog so sa tuwing matutulog siya nakakalimutan niya ang huminga so experiment siguro ng doctor na nurse na bigyan ng kape uh, other explanation that medical explanation na hindi ko na alam so yun lang ang parang explanation ng lola so kahit yung ganun yung sitwasyon namin uh, meron kaming naging instant kaibigan kakwentuhan mga nanay mga lola na nagbabantay sa kanilang mga anak at apo at ah uh, at kami nagkukuntuhan at nagtatawanan uh, para lang maibsan yung mga bigat na daladala at nararamdaman namin. After 3 days, lumabas na si baby sa Nico area at nilipat na siya sa neonatal ward para doon obserbahan at doon na rin natapusin ang kanyang gamot. Nakita pa nga namin yung dalawang uh, premature babies na lumabas din sa Nico kasabay namin. Kasi ilang buwan na rin sila sa Nico at saka it's time na rin na sanayin sila sa mundo na walang nakakabit na oxygen at uh, 
Masanay na rin sila na instead of tube feeding yung pagpapakain sa kanila is ano na, breastfeed na ng nanay. Mother's touch. Mga mamshis, share ko lang at, at tips na rin na iba talaga kapag patiti ka versus bottle feed or express milk ang ibigay mo kay baby. Iba ang development ni baby kapag hawak mo siya. The connection between you, the skin to skin touch, helps baby gain more weight and recover faster. Nung nasa overboard pa nga ako, pinipili talaga ng doktor na kumakyat ako at ako mismo ang magpapadeli kay baby. Huwag lang basta-basta mag-express ng milk at watch her out at saka yung, yung uh, nurse ang magbigay ng gatas. A mother's touch is one of the healing ingredients for a low birth baby or a premature baby. Mayroon kasi akong nakikita ang mga mami na nagpapump sa bahay at tapos dinadala, dinadala ng asawa sa hospital. But again, face to face basis. Kung kaya naman ni baby dumede, magpadeli po tayo. And yes, premature si baby at ipakayang dumede. After 3 days, nung naging okay na ang result ni baby, ay na-discharge na kami at finally after 10 days sa hospital, nakauwi na kami sa bahay. The hospital service. In my succeeding video, I will share some good and not so good experience in Galliaris Hospital. Hopefully, guys, you stay tuned, especially Bolanos. Medyo mahaba na kasi yung video. That, so, hanggang dito na lang tayo. And that's our Nico story. In our next story is about uh, eclipse. Gano ba katotoo ito? Eclipse and pregnancy. Gano ba katotoo ito? Stay tuned, guys. And please follow our page. Like and share. Thank you very much. Bye-bye.